desplomó generando un gran susto. Gran conmoción se llevaron los vecinos del condominio Condado Real de Parque Alto en Surco, cuando por la tarde sintieron un severo remesón que hizo que todos salieran alarmados de sus viviendas. Al principio asustado, pero fue como un temblorcito y después este... Cuando salí ya, bueno, ya sabía que había todo el, todo el gimnasio, ¿no? A nosotros, en el edificio Condado Real, se nos ha caído toda nuestra playa de estacionamiento, se ha caído nuestro, nuestra sala de reuniones de todo el condominio y nuestro gimnasio que teníamos ahí. Según nos cuentan estos preocupados vecinos de esta vivienda multifamiliar, lo que habría sepultado su área de reuniones, gimnasio y parte de su estacionamiento son las excavaciones de la empresa Cerna Sat. La construcción, están haciendo excavaciones y ya comenzó a ceder toda la vereda y todo nuestro muro. La construcción que están haciendo, el condominio que están haciendo al costado, este, parece que han excavado mucho y este, han, han excavado los cimientos y se ha derrumbado. ¿no? Se ha llevado casi todo el estacionamiento del condominio del costado y aquí ha hecho un socavón grande y ahorita no podemos ingresar, no tienen prohibido para ingresar, no podemos ingresar en este momento, hasta nueva orden. Por fortuna no hubo ningún herido o enterrado tras este derrumbe generado en la primera etapa del condominio. Solo una máquina excavadora quedó bajo tierra y envuelta en una nube de polvo. Sin embargo, eso no alivia ni un poco la preocupación de estas personas. Pero lo más importante es que se ha caído, o sea, podíamos habernos caído nosotros. Yo anoche iba a estacionar mi carro ahí. Gracias a Dios lo pusimos de otro lado, podía haberme caído yo ahí también o cualquiera de mis vecinos. Hasta el lugar llegaron autoridades municipales y bomberos, sin embargo, los vecinos aún no saben qué va a pasar. Lo que sí es que no van a poder ingresar a sus casas. Nos dijo hace un momento, bueno, a más de una hora, que en una hora tenían informe final. Y hasta ahora no. Nos dicen que todavía no van, que todavía va a demorar esta evaluación. Somos 320 personas. 320 personas que van a quedar fuera de sus viviendas. Estamos fuera ahorita en este momento. Podemos subir, los demás departamentos pueden subir a sacar algo, pero bajo riesgo. O sea, no han dado ninguna información todavía a Defensa Civil. Ellos sienten que sus vidas corren riesgo por estas construcciones que consideran peligrosas y hasta negligentes. Por su parte, las autoridades municipales se han reunido para dar solución a este tema, sin embargo, se rehusaron a dar declaraciones a la prensa.